Всем большой привет! Меня зовут Марина. Сегодня будут покупки из магазина Fix Price, новинки, старинки, все нужное, полезное и только хорошее. Мне редко, когда я покупаю товары, которые мне недовольны, это очень редко бывает, поэтому я никак не могу насобирать видео о плохих покупках Fix Price, потому что это для меня проблема. Вот. Я стараюсь покупать все как-то так разумно. <coughs> поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной. Ну и первое, конечно, я покажу громоздкие самые такие товары, заставим фон, чтобы они уже тут стояли красиво. Так, вот такой большой АОС, здесь у нас в массе аж 900 грамм, тяжеленький, он идет с ромашкой, с бальзамом и витамином Е, вот, экстра. И мне нравится, что он идет уже с помпой. То есть не просто обычная, вот, переворачивать бутылку, а именно с помпой. Обычно я покупала такие флаконы, помпу свою вставляла, а здесь представлять не надо. Здесь она уже родная и такая красивая и фирменная идет, что очень здорово. Кстати, само средство достаточно густое, как обычно. Все мне нравится, все прекрасно, отличное средство, хорошо смывает жир и приятно в пользовании. И руки как-то мне никогда не сушат в этом плане, и мне все нравится. А ось я люблю. Стоит эти таба 99 рублей. Единственное, что в этот раз мне не очень нравится аромат. Он, вернее, нормальный, вполне стандартный аромат для моющих средства. Ну, просто он не вкусненький, не сладенький, не фруктовый, а просто такой какой-то стандартный аромат самый такой, не яркий и немножко с цветочным подтоном. Ну, здесь же ромашка у нас. Вот. Такой аромат так себе. Ну, в принципе, средство само по себе отличное. Ну, и теперь с помпой это еще дополнительный плюс. Так, еще для меня лично новое средство. Возможно, оно продавалось, я не обращал внимания. У меня свои запасы были. Так, это санитарная формула Universal. Заменит 10 специальных чистящих средств, 10 в одном. Смотрите, для чего оно может пригодиться. И для унитаза, раковина, ванна, и даже чистит трубы. Убивает микробы, дезинфицирует. Легко устраняет серый налет, мыльные потеки, плесень, жир, отбеливает, дезинфицирует поверхности. Лимонная свежесть содержит хлор. Свежести, если лимонной нет, он пахнет хлором. С ноточкой свежести. Литровая бодейка стоит 77 рублей. Он достаточно не жидкий, такой перекатывается вроде там тяжело запах сильный хлора я думаю это средство будет достаточно сильное но оно тоже необходимо в хозяйстве но я всегда имею вот такие средства как home star всем известны все их практически любят это также 10 в одном гель чистящий универсальный летний дождь убивает микробы безупречно устраняет загрязнение также содержит хлор но он более здесь мягкий и более такой менее вонючий и летним даже здесь не пахнет, но здесь более такой тоже посвежее, хлористый, более свежий хлористый аромат. Вот, так бы я сказала, наверное. И массе 750 грамм, то есть на основе хлора. Более мягкое воздействие на ванную, поэтому стараюсь чистить в основном такими средствами, которые более мягкие. Ну, чтобы взаимодействие на, на эмаль было по минимуму. А так, отличное средство, нравится, поддерживает чистоту, уход, прекрасно. Камень, если какой-то маленький налет, тоже разъедает. Ну, вот такая вот старинка у нас с Fix Price. Это вот такая подставка. Называется комплект для унитаза. В разных там оттенках представлена. Так что выбирайте по цвету ванны. Я взяла белую. Обычный стандартный такой наборчик. Ничего особенно, самый дешевый. И мне это очень нравится, так как всем надо менять. И нормальный такой ершичек. Ничего особенного. И мне нравится, что есть не очень длинная ручка. То есть она более удобна. У меня сейчас стоит такой квачик, такой вот, как бы сказать, оформление кружевное, розовой. У него, они, кстати, фикс прайс такие похожи сейчас продаются. Такая длинная ручка, ну, для меня это, допустим, как-то не очень удобно в пользовании. Все за нее цепляются. Вот, а это за 50 рублей просто отлично пойдет и часто можно менять. Про эти формы говорить ничего долго не буду, хотя я купила первые формы металлические. Ничего мне не хочется там покупать больше из металлических форм этих наборов, потому что запекать я в них однозначно ничего не буду. У меня хватает посуды. Так, а эти я взяла чисто вот катушку запечь, либо даже, скорее всего, птицу запекать. Удобный вариант не мыть противень. Хотя, в принципе, проблем в этом никаких не составляет помыть противень лишний раз. Кстати, размеры... 32,5 см, это у нас алюминий, Китай делает, и 27 рублей каждая формочка стоит. Одна, один раз использую и буду выбрасывать, даже не буду пытаться мыть, не вижу в этом смысла. Ну, вещь, конечно, очень классная в хозяйстве, естественно, пригодится. Вот единственное, думаю, зайдет ли сюда домашняя утка, я боюсь, что она не поместится. Уточка только может быть, но не, 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 не вот так. Вот такие обычно более крупные, так что, скорее всего, только одну уточку сюда можно будет вместить. 
Так что, может быть, мне будет очень даже неудобно, потому что я привыкла пользоваться таким противнем, где две уточки спокойненько у меня э, вмещаются и еще места остаются, то есть большим. И я единоразово их одновременно готовлю. Ну, пока у нас тема кухни, конечно, я не смогла мимо пройти вот такой бульонница. Красивая, люблю такие вещи, стоит 77 рублей. Вполне для женщины, девушки, вполне хороший объем супчика поесть. Так, бульонница с ручкой 500 мл, пол литра. В принципе, это маленький объем, мне так кажется. Ну, для кого как. Вот. Состав фаянс. Ну, я купила не себе, а взяла маме. Для мамы моей самый раз такой объемчик. Я так подумаю, что хватит налить все супчика, борщика, и чтобы она могла покушать. Очень красиво и как раз подойдет к ее э, посуде. Вот. Поэтому обратите внимание, мне очень понравилось. В виде сердца ручка. Вроде бы она такая ровная, вроде сколов нигде нет. Ну, я там не повыбирала, в принципе, все были хорошие стояли, не было там каких-то коцанных. Так, далее. Далее вот такая новиночка у нас, это вот такая корница. Это кичин и так же, как и, и бульюница. И это у нас уже стекло. Кстати, очень милая такая подарочная коробочка. Правда, немножко касая, но оформление, в принципе, неплохой. Бантики, подарок с любовью для э, лучшей хозяйки. Это как бы не к 8 марта, кстати, уже была коллекция. Я подозреваю. Да, состав стекло Китай. Ну и нам пишут, что изделие идеально подходит для подачи икры и других морских деликатесов. Несет яркий акцент в сервировку стола, подчеркивает прекрасный вкус хозяйки. Давайте посмотрим. Мне она, естественно, очень понравилась. И стоит она копейки, там 50 рублей всего. Ну, думаю, если даже мне не нужно, то подарок всегда можно вложить. Слава богу, здесь нигде цена не напечатана. И она вот такая прелестная. Знаете, кто-то икру, может быть, в нее положит, а кто-то соль насыпет. Поэтому обратите внимание, но вещица очень приятная, симпатичная. Я думаю, стоит ее взять. И, кстати, на подарки можно, знаете, все родни набрать таких икорниц. За 50 рублей, знаете, открытка сейчас стоит, поэтому очень классно. Отличная вещица, очень приятная, красивая, поэтому я, я довольна. Я еще думала, покупать или нет, но все-таки купила. Так, ну еще новинка нашего магазина. По-моему, новинка, потому что сколько вы смотрела, мне никогда не попадался вот такой деликатный гель для интимной гигиены. Он идет в знакомых нам флаконах. Сейчас там стоят и давно уже крема, то ли для тела крема, то ли для рук. Ну, это тоже те, те же самые флаконы, тоже флорисан производитель. Сейчас интимки появились. Стоит 77 рублей. Пишут, что смягчает, увлажняет, содержит молочную кислоту, оптимальный уровень pH, рекомендуется гинекологами. Приятный, освежающий, невысушивающий кожу гель с нежным ароматом, разработан специально для чувствительной кожи, поможет сохранить приятное чувство чистоты и свежести в течение всего дня. Молочная кислота поддерживает оптимальный pH баланс. Экстракт лепесткового розы предохраняет кожу интимных частей тела от возникновения раздражения, оставляя ощущение свежести и чистоты. Ну, я думаю, вот еще состав, кому нужен, посмотрите. Вот, хороший, плохой. Ну, сюда входит даже масло миндальное, и даже депантенол, и даже экстракт розы, экстракт ромашки аптечной, кислота лимонная. Масса 250 мл. И внутри оно вот такое розовое, вот, приятного цвета. И послушаем ароматик. Аромат нежный, приятный, цветочный, деликатный. Но при этом почувствуйте аромат. То есть мне все прям понравилось. Прям все классно. И я так думаю, жалко, что мне пока идет запас. Я бы с удовольствием прикупила бы такой второй флакон про запас. 77 рублей, по-моему, хорошая цена. Покупка Геолурол. Так, вот такой гиалурол э, интенсивно увлажняет, разглаживает мелкие морщины, подтягивает, улучшает структуру кожи для всех типов кожи 50 мл. Обычно я покупаю, раньше какой-то другой был дизайн, сейчас он обновился уже. Отличное средство, люблю пользоваться, нравится и пользуюсь уже несколько лет. Отлично увлажняет кожу и рук, и ног, и лица, поэтому кто не пробовал, попробуйте обязательно. И здесь нам он обещает этот гель. Вернее, рекомендован для всех типов кожи с целью улучшения рельефа, естественной подтяжки кожи, разглаживающей... А, это я уже читала. Можно использовать в качестве основы под макияж. Согласна, под макияж вполне, вполне подходит. Он не липкий, прозрачный, приятный крем. Не крем, а гель. Именно. Потому что я слышала отзывы про крем Геолурол. И что-то вроде не очень хорошие были. Он также продается в магазине, но я крем ни разу не брала. Вот именно гель мне нравится. 55 рублей он стоит. Так, опять же, не знаю, новинка или нет, это у нас крем 
50 мл коллаген, крем для лица, укрепляет структуру кожи, придает коже эластичность, моделирует контуры лица. Это коллаген, важный компонент для нашей кожи. В принципе, коллаген у нас и находится в самой коже, состоит из коллагена. У нас кожа из чего состоит? Из коллагена, жира, воды. Вот это самые основные компоненты, которые мы должны есть, наносить себе на кожу. Это жиры, вода и коллаген. Вот решила здесь попробовать. Укреплять... Так, это я уже читала. А, моделирует контур лица, эластичность придает. Так, ну все стандартно. Два года срока годности. Вот состав кому нужен, пожалуйста, на стоп нажмите. Хороший или плохой. Интересно воспользоваться, поэтому с удовольствием, кстати, ГОСТ. Поэтому с удовольствием я уже один раз воспользовалась. Стоит этот крем, по-моему, 50 рублей. А точнее 55 так, и вот один раз я им воспользовалась из любопытства, тем более вот так тут не так много, 50 мл, но тюбик, знаете, какой-то неполный. И он идет, очень здорово, что он идет зафольгирован. Фольгу я вот так как воспользовалась, уже отогнула здесь немного. Сейчас покажу вам, как он выглядит. Что хочу сказать, у него плотность, он не, это не легкий крем, плотность у него средняя, и он наносится, но впитывается далеко не сразу. В течение полчаса он будет только впитываться в кожу лица и рук. Я и на руки нанесла. Руки стали сразу мягенькие, такие приятные. То есть кожа становится мягкой. Ощущения у меня на руках и на лице были приятные. Но единственное, я не знаю, под косметику можно будет наносить. Я наносила только на ночь этот крем. И он впитался в течение полчаса где-то у меня в мою кожу такую смешанную. В сухую кожу он, возможно, впитается еще быстрее. В жирную, возможно, дольше. Поэтому, знаете, тут надо вам с вами купить и на себе проверить. В принципе, крем мне понравился, с удовольствием вот начала им пользоваться и буду продолжать. Вот так вот все размазывается. Аромат у него стандартно какой-то кремовый, ничего особенного. Вот такая консистенция прям такая вот плотненькая. Кстати, аромат, знаете, крема свободы так примерно пахнут. Такие Еще такой аромат в советские времена в кремах, в кремах был. И, кстати, мне еще показалось, как будто бы он оставляет такую легенькую, тоненькую, тоненькую пленочку на коже. Вот. Но это с моего мнения с первого раза. Потом в пустых банках, конечно, расскажу. Вот нач начала уже, по сути, им пользоваться. Буду пользоваться, скорее всего, на ночь. Под косметику пока боюсь. Мне кажется, он для, немножечко для меня, для смешанной кожи, все-таки жирноват. А вернее, даже не жирноват, а густоват. Плотноват. Вот такое густое масло для волос, репейное, питательное. Можно приобрести в магазине Fix Price с ромашкой, крапивой и эластином. Это у нас идет фитокосметик. Здесь у нас 175 миллилитров. Это... Так, что у нас здесь? Не могу прочитать. А, здесь нет русского языка, поэтому не могу прочитать. Будем читать где-то вот, да, вот здесь. Так, это фитокосметик. Способ применения. Нанести на влажные мыльные... А, мыльные. Вымытые волосы. Распределите по всей длине. Через 3-5 минут смойте водой. Ну, все стандартно. Видимо, это что-то похожее на ведерки из того же самого Fix Price от фитокосметик и за 77 рублей нам обещает густое репейное масло на основе козьего молока с ромашкой крапивы эластина восстанавливает волос уже после первого применения легкая текстура масла мгновенно проникает во все слои волос глубоко питает придает им прочность гладкость эластичность делает густыми и крепкими состав кто разбирается посмотрите напишите в комментариях что тут такого гадкого плохого и что здесь хорошего ну смотрю здесь очень много масел репейная миндаль миндаль облепихи Сафлоровое масло, масло жижаба, козье молоко, молочный протеин, настойка крапивы, эластин, экстракт ромашки. Состав, конечно, читать приятно. Выглядит вот так красиво, симпатично. Я, у меня была возможность воспользоваться этой масочкой один раз, но я не могла, конечно, показать все это уже в открытом виде. Мне хотелось показать, какая же она красивая упаковочка. И, естественно, она дает нам на сознание, что надо это купить, попробовать. Потому что это вкусненько и по-домашнему. Такая коза дереза на козе молоке. И опять же нам написали, что это густое масло для волос. Ну и, конечно, давайте же откроем с вами. О, ручная работа даже написана. Открою с вами, посмотрим, что внутри. Кстати, у нас не только на репейно питательное масло продавалось, но еще с горчицей, горчичным маслом. Вот не знаю, хороший но или нет, но я чуть не стала его брать. Боже, я не могу его открыть, я замучилась уже дергать эту пленку, чувствую, сейчас буду ножом ковырять. Я думала, сейчас бахнется, она откроется легко. 
Так, все открыла. Но жалко, что здесь прям слетело очень много картинки. Мне уж больно нравится оформление красивое. Так, ну ладно. И давайте посмотрим, что же там внутри. А внутри оно, в принципе, не зафольгировано. Ну, так как было запечатано, это не страшно. Ну, как всегда, очень вкусно пахнет. Шикарно просто. Знаете, такой молочно-сладко-сливочный аромат. Шикарный. И я думаю, консистенция тут такая же, конечно же, как и в ведерках. Вот такая масочка. Хочется, конечно, этой масочкой воспользоваться. Красиво, приятно. И я думаю, она доставит удовольствие во время использования. Ну и плюс еще, надеюсь, будет ухаживать за волосами. Прям я что-то жалею, что я уже горчичной не, не взяла. Смотрите, как аппетитно. И аромат шикарный. В духе фитокосметик. Естественно, у нас появились также пилки от Зингер по 55 рублей каждая. В двух вариантах я взяла одну и вторую. Все пригодится. 150 на 220. Вот цифра. И 180 на 240. Но это, я не знаю, как это правильно называется. Но эти цифры обозначают э, грубость вот этого напыления. Ну, примерно так я выразилась. Состав абразив пластик. Вот эта белая пилочка называется маникюрный, педикюрный, косметический, косметический инструмент Зингер. Пилка прямая. И тут указаны вот эти вот цифры. Я думала, тут еще что-то будет интересное. А, это степень абразивности. Вот, кстати, тут написано подсказочка. Я не обратила внимания. Выбирая пилочки для ногтей, важно учитывать степень жесткости и абразивности каждого маникюрного инструмента. Например, для обработки натуральных ногтей выбирайте пилочки с абразивностью от 190 до 300 грит. А для коррекции искусственных ногтей, особенно нарощенных гелем, подойдут маникюрные пилки абразивностью от 90 до 180 грит. Так что можете прочитать дальше. Кстати, для того, чтобы выровнять ногтевую пластину от неровности, можно воспользоваться стороной пилкой от 100 до, 200, до 240 грит. Движение направляйте от края, до, от края ногти к центру. Пользуйтесь пилочкой нежно, плавно, никаких грубых движений. То есть это как раз написано про эту пилку. Она идет для выравнивания, выравнивания ногтевой пластины. Потому что в магазине все это, естественно, не читала. Теперь вот только с вами все читаю. Кстати, вот так выглядит сама пилочка. Она слегка гнется. Ее даже, мне кажется, можно сломать. Вот. И она с двух сторон совершенно одинаковая. И она очень даже нежная. И как раз именно для этих целей подойдет, как и написано. Близко показать. Хотел сказать быстро. Вот так это примерно абразив выглядит. Вот. Я увеличила, чтобы вам было понятнее. Мало ли, вдруг вы не разглядите это в магазине. И вот такая пилочка. 150 на 220. Сейчас я ее открою, посмотрим. Она подходит уже для э, коррекции искусственных ногтей, особенно нарощенных гелем. Подойдут маникюрные пилки абразивности от 90 до 180 грит. То есть, вот это должна, по сути, подойти. Я, мне кажется, правильно понимаю. Так, люблю такие пилки. Посмотрим, откроем. Так, она уже вот такая. Она немножечко жестче идет. Я такими пилками тоже люблю пользоваться и пользуюсь. Так что я, в принципе, мне кажется, буду вполне-вполне довольна. Стоит покупать 55 рублей каждая. По-моему, отличная цена. Обратите внимание. Также она гнется слегка. Кстати, на упаковках стоит знак оригинала. Вот, посмотрите. Так что это, надеюсь, настоящий оригинал. Потому что очень много зингера продают именно даже на рынке, которые вообще... Такая ерунда. Я уже покупала. И оказалось, что это нечто тупое, непонятное. И быстро ломалось и ржавело. А это у нас оригинал. Вот такая новинка появилась у нас в магазине. Россия щедрая душа. Good Mix. Это заводной шоколад. Вот 33 грамма всего. Брала несколько штук. Один остался, чтобы вам показать. Потому что мы его по дороге весь съели. Так, кому же нужен состав, посмотрите. Конечно, он, как всегда, наверное, будет как всегда. Вот. Какао масло, молоко сухое, цельное, какао тертое. Вот посмотрите, мощный жир, соевый лицептин, изюм сахар, воздушный рис с какао. Вот, ну, поставьте на стол, по крайней мере. Вот. И может содержать орехи, яичный белок и диоксид серы. Это у кого аллергия, обратите внимание. Цена у него 18,60. Ну, 18 рублей с копейками там. Вот. И давайте попробуем, какой он. Вернее, вам покажу, мы тоже ели. Батончик внутри выглядит вот так. Схож ли с картинкой, обратите внимание, либо нет. Так ощущение, как будто, как будто замазка залепили, если честно, выглядит. 
Вот, вот так выглядит. Тут у нас идут вафли залитые непонятной массы и похожие на шоколад. Прям реально как-то очень странно залито. Так, ну по вкусу он, знаете, вкусный, неплохой, поэтому не приторно сладкий, орехи. Для перекуса вполне-вполне можно брать. Внутри выглядит он вот так. Вот смотрите, орешек не хватает. Вверх липкий. Вот так это вся, все можете себе, типа сникерса представить, но это не сникерс. Батончик ходит воздушный рис, помимо орехов, и ваф, вафелька, как мы тут видим. Кстати, я вас обманула, здесь вафли нет. Здесь кажется, что вафли, на самом деле, вот нет вафли. Я это самое, что-то спутала. Короче, вот так, вкусный продукт, поэтому рекомендую, попробуйте, небольшие деньги, хороший перекус. Вкусненько достаточно. Также все знаете, что в магазине вот такой сок продается. Тоже купили выпить в дороге. 0,2 литра 18 рублей стоит. Это у нас сок яблоко виноград. Вкусный, хороший, сады придонья. Кто с детишками, я думаю, все знают, что эти соки достаточно вкусненькие. Что они выгодно продаются в магазине Fix Price. Идут 6 месяцев. Разный ассортимент вкусовой. Ну, информация осветленная, без добавления в сахара. Содержится хороза природную, естественного происхождения, без ГМО. Вот. Да и детям давать, начиная с пол ложечки два раза в день, постепенно доводя до 100 мл в сутки. 6 месяцев питания для детей. То есть это достаточно полезные соки, сады при доме, при доме достаточно известный бренд у нас. В принципе, все. Это на сегодня все мои покупки. Так что спасибо, что оставались со мной. Надеюсь, мое видео было вам чем-то полезно, пригодится. Вы определитесь со своими покупками в этом магазине. Благодарю вас за подписки, за комментарии. С удовольствием читаю комментарии жду их. Всем до свидания, всем пока. До новых встреч.